对了，邱都督督办的边境马事如何？还是要双管齐下，方可保边境平安。回禀陛下，据老臣所知，马氏兴盛，确实有效地解决了大越边民侵扰之事。林奇，你自升越边境归来，可有何见闻？不妨与朕说说。回父皇，儿臣尚不熟悉政务，不敢妄言。哎呀，只需如实讲出你所见所闻即可。启禀父皇。儿臣所见，马氏却是给当地带来许多麻烦。大越不守规矩，卖的是瘦马，却强行索要高价，甚至招式木寇。早上卖出的马，晚上又再抢回来。边境百姓苦不堪言，纷纷向内地逃窜。大量边民涌入内地城镇，给当地治安带来无数隐患。邱尚奇，此事可当真？回禀陛下，老臣忙于军务，不曾如七皇子亲临边境。不过老臣以为，既是民间集市，难免会有一些欺行霸市之徒偶尔作乱，望陛下不必为此忧心，只看大局即是。邱都督此言差矣。宁奇只是对事而论，都督勿怪。边境百姓本就衣食堪忧，本指望朝廷设立马氏，能多一条生路，不料如今却成了大越边军的肥肉。难道都督所说的大局，就是向大越敞开门户吗？陛下明察，老臣绝无此心呐。纵有七皇子所说之事，老臣也是鞭长莫及，失察之过呀。若这满朝文武都如你这般失察，那朕这长命殿恐怕难免有一天也要失了去。邱尚奇，你可知罪？陛下恕罪。请陛下容老臣详查。启禀陛下，微臣有一事不明，欲讨教于七皇子殿下，请陛下恩准。准，凭什么？谢陛下。敢问殿下？依您之言，这马氏百弊而无一利，那自当是关闭。只是微臣想请问殿下，可有何替代之策吗？适才宁奇已经说过，并不熟悉政务，只是说了所见所闻罢了。殿下爱惜边民，自是好事。可仅仅关闭马氏。并不能达成陛下所愿，更不能令边境长治久安。那卫青可有良策？你拿出这女儿家的香囊是何用意啊？回禀陛下，这羊毛香囊。有两层意思，其一，通婚之策，想那大月常年与天地相斗，与贫穷相斗，方才养成了勇猛好斗的品性。倘若他们娶了娇柔的中原女子，领略了安定富足的生活，吃惯了丰富的中原食物
，那他们是否还能够拥有当初的血性和耐力？是否还能够做到在战场上死而后已，不惜此生呢？陛下，老臣以为。能将我朝的流徙之地改为圣月边境固然是好，但是让我中原女子与大月边民通婚，这虽然不失良策，但一时半会儿恐怕很难见成效。卫青，那其二又是何意啊？其二自然是授之以渔，陛下可以下令将这马氏。改为杨氏，如何改为杨氏啊？微臣听闻，这名海燕家常年经商海上，曾带回一种长毛羊。此羊虽产毛量颇丰，却因繁殖手法繁复，一直未能推广。倘若陛下愿将此种羊赐予大月。并承诺回收羊毛，一则可令大月投入精力养殖此物，提升经济，无暇扰我边境；这二则，又无需耗费人力，还有羊毛可以储备。魏海清，可这羊在何处啊？微臣愿请命与那燕家相商，令他们尽献此羊。好，如若燕家应允，朕自答应，燕家为皇上。臣替燕家谢过陛下。求上卿，你起来吧。谢陛下。回去好好惩治你的部下。整顿机事，一旦卫青与燕家达成协议，朕命你全力配合推行。臣谨遵上意。报。陛下，闽国公奏报奉告。传。是。闽国公可安好啊？回禀陛下，国公一切安好。嗯，你，你，你是？陛下，臣前御前侍卫宋杰叩请陛下圣安，吾皇万岁，万万岁！陛下，您曾派遣宋杰。和四位御前侍卫前往闽海闽国公，进前服侍。哦，既然如此，怎么当起游役来了？能够再次见到陛下，小人甘愿做游役，胜过直鞭坠镫。小人望言，实在是见到陛下太过激动。罢了，先回去休息吧。待朕有闲暇之时，再招你问话。谢陛下。燕雄，你可有把握说服你家族长，将长毛羊进献于朝廷啊？燕家百年经商，如今却用这么便宜的法子可以成为皇上，这哪还需要说服？族长听了必定欣喜若狂啊！那便好。那就劳烦怀师兄尽快修书，与族长商讨此事。好，我马上去办。只是，只是什么呀？只是，学士这等大恩，怀师何以为报？啊？哎呀，自打我进了清明，你里外也是帮衬了我许多，我又要如何回报于你呢？你我既是兄弟，日后不必如此客气了。你再这样，我可要生气了！快起来，怀师，谢谢学师。
可惜了，殿下今日没在殿堂上，错过了未知论国策。哦，一只羊毛香囊解围了邱尚奇的马氏之疾。这羊毛香囊，嗯，嗯。<笑>新元首，还有一件事，闵国公上表陛下，他居然差遣了陛下赐予他的御前侍卫前来。据那侍卫所言，他到了民海，并未受到优待，反而做了执鞭坠凳的奴仆营生。闵国公托大呀！闵国公自视功高啊，骄横跋扈之风日甚一日，这还新鲜吗？发给布政使的文书原属平行公文，他擅称令御，同级官员尚且被他视为下属，更遑论区区的御前侍卫。远不止如此啊！结党营私，贪恋财富之罪，那才是大罪，是我朝之硕数。只是他。根植明海多年，本王倒认为应该安排人手安插进明海官场，收集有力证据，在朝中找人参奏，只有这样，才有可能肃清明海。臣有一好友，叫林任奇。在明海任陆氏参军一职，老臣想办法尽快联络他。嗯，但是这朝中御史台一职一直空缺，御史台的位置确实难办。自打前任御史台剧本参奏被闵国公杀了之后，谁还敢担任此职啊？那就先劳烦姚相。速速联络那位林任奇。好，老臣这就去办。殿下，臣也就先告退了。我马上回去整理林任奇历年来的奏折，必要的时候也好帮他一把。有劳二位。羊毛香囊，属殿下的贴身之物，怎么就到了凤之威那儿了？小小意外，不足为先生道也。不足还是不便。你听说？宁琦在朝堂之上谈及马氏祸端一事吗？这给了朝堂重重一击。看来他真不是空手而回啊！我很清楚他回来干什么，千万不能轻听。嗯，是。你最好别瞒着我，是吗？不敢。七弟长于边关，这主察之道，可还精通啊？啊，臣弟粗俗，对此不是很了解。看来七弟回到帝京要学的还很多呀。是是是，还需王兄多多指点。帝京不比边关，规矩多，是非也多。放心，为兄一定会一一教导于你。有劳王兄了。母妃承蒙贵妃提点，才有了今日的荣华富贵，还请王兄代为谢过贵妃。如今臣弟得到了王兄的耳提面命，王兄与贵妃真是我们母子二人的贵人呐、啊。
臣弟感激不尽，毕王兄马首是瞻。哎，七弟，快快请起。不过这次七弟回到帝京，得好好谢谢魏学士。你与魏学士是旧相识吗？王兄误会了，莫说是相识了，臣弟回到帝京之前，连魏学士的姓名都未曾听说过呀。说来也是奇怪，莫说是你。为兄也从未听说过。诚如王兄所言，臣弟此次得意回京，多亏了魏学士，臣弟自当设宴答谢于他。臣弟冒昧，想请王兄作陪。好主意，孺子可教也。知已经到了，看见那个呆子没？他是未知的贴身侍从，二人是形影不离的。王兄就先去会见魏学士吧。陈帝与那呆子说几句话，和那个呆子有什么可说的？陈帝想好好感激魏学士，也许那个呆子知道魏学士的喜好。好。我先去会未知。殿下传唤未知，有何事啊？乔卫学士说的，本王没事儿，就不能请父皇身边的红人吃吃酒，谈谈心吗？还是魏学士根本不屑与本王来往啊？岂敢啊！未知受宠若惊，还来不及呢。这不是顾侍从吗？哎，可是在等候魏学士。啊，听闻顾侍从武艺高强，宁琪也是习武之人，不知何日有幸能与顾侍从切磋切磋。好。说未知是陛下身边的红人，这名头我可当不起。殿下这是折煞未知。魏学士谦虚了，你替父皇解了马氏之疾，父皇极为赞誉。这还不算红人吗？不过魏学士这招杨氏救马氏，确实惊着本王了。本王一直以为魏学士一介布衣，后无靠山，看来魏学士的靠山，当是燕家。殿下，这是怀疑我以公谋私吗？当然，当然。顾侍从日夜守护魏学士，必然辛苦，那就不为难顾侍从了。那魏学士近来可好啊？不好。那是何人招惹了魏学士啊？啊、哦！顾侍从，不要误会。宁琪并不想招惹魏学士，宁琪只是想能有机会好好报答魏学士。不知顾侍从可否指点一二？何人能让魏学士心生敬畏且效忠于他？宁琪，陛下，我这就去向陛下陈明清白。魏学士，怕什么？本王不过是跟你开个玩笑吧。殿下，可不敢开这档子玩笑啊！未知是朝中新人，可不敢开罪人，更不敢图谋私利。殿下如此想，这朝中必有人也如此想啊！<笑>来，魏学士大量，喝酒
。宁海，是父皇的发祥地，也是我的舅父闵国公治理管辖之疆土。若是魏学士这招，杨氏舅马氏，真的管用的话，振兴宁海，我舅父无异议，谁敢有非议？嗯，来，我替我舅父闵国公。再敬魏学士一杯。殿下这是为了魏之提前庆功呢。这么说，殿下猜到闵国公会鼎力相助燕家了？庆功不敢讲，还是那句话，振兴明海，何来意义？宁琪还以为是六王兄呢。他在愁了，六王兄愁啊！我还是头回听说。顾世宗可不要乱说。烦，六王兄烦，你烦。你真跟他这么说呀？你说我跟陛下亲近，还说六王丑。真的。那应该真是滴水不漏。他不丑吗？你也丑之作序一篇，朕一向信奉法家，他却出资刻印着《吕氏春秋》，这是何用意啊？以无为为纲纪，他长远这是怪朕严苛，还请朕作序。袁爱卿，你倒跟朕说说，这序该不该做？回禀陛下，微臣以为，闵国公以武将出身。奉陛下恩旨，据守明海。臣听闻明海这几年不但不大太平，海盗频频扰边，明海两税也是屡屡未能如期纳币。故而，微臣推测，闵国公大约也是心感惭愧吧，有愧于陛下圣恩。又碍于开国元勋的面子，故以此书向陛下解释。老臣只会这无为之志。魏青这油画之术学得不错呀。微臣的些墨功夫能博陛下一笑，也算功德一件。陛下。遥向彭尚书求见。宣吧。宣，遥向彭尚书觐见。启禀陛下，启禀陛下，臣等接到明海急报，说是朝廷派往明海的陆氏参军林任奇遭海盗报复，全家被杀，林参军惨死。禀陛下，明海官兵几经苦战，绞杀了大部分涉案海盗。仅剩海盗首领陈少在逃。闵国公随奏报送来了案犯陈少的画影图形。闵国公还想为林参军请功，还望陛下恩准。好个闵国公，绞扣绞了这么多年，倒把朕的大臣给绞了。陛下息怒。闵国公特意托臣扶起陛下，但待拿下陈少，为林参军报仇。定向陛下请罪，罢了。表相，臣在。林任奇的身后事，你带着你旨给长远，好好操办，务必让民海大小官员出席，让他们好好看看。如若海口猖獗，林任奇的今天就是他们的明天。臣谨遵圣谕。彭佩，着行部，即刻下发海捕文书。
，全境缉拿陈少，臣遵旨。魏爱卿倒是很明白闵国公啊，好个无为而治，当真是无所作为。陛下明鉴，微臣入朝时日不多，资历又浅，哪有资格明白闵国公啊？魏爱卿，清明学子众多，你可知朕？为何留你在身边？回禀陛下，因微臣无所依靠，是陛下的孤臣。知道就好。陈少一案恐怖简单，你要相机行事。这是闵国公派人送来的，画像上的人是个海盗，叫陈少。是才，闵海军师来报，说是奉命来抓海盗陈少。这陈少是何许人也？为何救父如此的大费周章啊？这个人身上带着闵海陆氏残军离任期收集的能扳倒国公爷的证据。这个离任期着实可恨，表面上对国公爷恭顺有加，背地里却整理了闵国公十大罪状。还搜集了大量证据，想要扳倒国公爷，那此事怎么会牵连上海盗呢？国公爷得知了林任奇的狼子野心，不得不除掉他，就联络了陈少，假借海盗报复之名，到林府杀人灭口。可没想到这个陈少竟然盗取了证据，一路往京畿方向逃逸。老臣总是觉得林任奇之死有蹊跷。这废太子监国期间，陛下曾命我责令林任奇去闵海秘密搜集长安的罪状。上个月，林公突然托人给我带来了一只玉蟾，令老臣十分诧异。一直想有朝一日见到林公，还问个缘由。谁曾想，禅，垂蕊影，青露，流响出书童。居高生自愿，非是接秋风。你是说？君子高瞻远瞩，只待一鸣惊人。莫不是林公在明海的收集证据有了成效？那要如此说来，林公，如此说来，林公之死就更不简单了。要下来，要下，你看啊，这蜀井在织造的时候。只能见那小小的铜镜，一块对错。老臣明白了，你是说，小小的陈少，就是窥见明海黑幕的铜镜。在外边等着，我先进去看看。大哥，这还有什么事儿？赶紧跟着拼了，都机灵点儿。走，走。哟，几位爷，来来来，里
边请。主子，彭佩调集大批衙役往顺平门方向去了，宁卓跟去盯梢了，您还有何吩咐？看来是发现了陈少的踪迹。明晨，主子，带上府里所有的侍卫，着便装去顺平门，务必抢下陈少。是。对了，不要让刑部的人认出你们来。是。可是主子，我们也不认识陈少啊。我明白了，刑部抓谁，我就抢谁。大哥，咱们现在怎么办？常远老贼一天不到，咱们兄弟一天不能回家。现在唯一的办法，就是用手里的证据扳倒老贼。那上面是红绿的情景，我们是啥？要不然这么着，咱们找个山头先依靠着，这好歹是条活路啊。却可惜，我只能偷偷摸摸的。真是心有余而力不足啊！等着吧，他可能必如此焦灼。常氏苦心经营了二十载，还有今天的庞大势力，所以一朝一夕就能将其击垮。为今之计，就是借此事先把庞佩给扳倒，然后安排我们的人上去，一点一点的蚕食，到日后。强大，你就能碎了你的心愿，可以光明正大的搞。本王不害怕等你，只是长远这硕鼠一日不除，我天生就一日不得强盛。要让本王等到什么时候？快！哎哎，哎，诺，你要大功告成，你这奇品，奇品呐、啊，殿下，你这这。建议，这是昨天晚上有人投递到府上的。林任奇是被常远杀人灭口的，今日有时出客，到西市旗杆下深招红衣，待免罪圣旨，我就给你证据。落款是陈少，看来都收到了，真是好大的胆子！哼，这书笺太过儿戏，岂可当真？此事关乎到我朝的两位大员，不可忽略。昨日到底是何人干扰了刑部的抓捕？来人均蒙面而至，陈手下不清楚他们受何人指使。不过书笺已逝，宁可信其有
，不可信近乎。神可安排伏兵于西市，将陈少就地诛杀。如今这厮已经把动静闹大，不可贸然出手，否则会引火烧身。相，上朝之后还要请姚相相助，务必让父王重视此事。我会安排人去西市埋伏，保护陈少。万万不可让此人落入彭沛之手。恐怕燕王和彭沛也有此打算，务必早做准备。本王自有打算。小心。会学士，楚王殿下。古训有云：“为人谋必忠，与有交必信。”本王可以信你吗？顾所愿也，不敢行耳。书简一事，事关民海百姓存亡，你一向中立，不偏不倚。本王希望你能助本王一臂之力。但请楚王吩咐。为爱卿，精明学子众多。你可知朕为何留你在身边？回禀陛下，因微臣无所依靠，是陛下的孤臣。知道就好。陈少一案恐怖简单，你要相机行事。启禀陛下，臣以为，明海陆氏参军。临任其之死，另有隐情，还请陛下开恩，赐下诏书，找到陈少，查明真相。遥相此言差矣，一封莫须有的书笺，怎可当真照办？岂不让我父皇蒙尘？禀告父皇，儿臣却认为，这陈少。将书简遍洒朝中众臣府邸，不论真伪，都关乎一品大员闵国公的清誉，怎能不查呀、啊？陛下，臣以为，姑且不论信中所言的真伪，一个贼寇，公然污蔑当朝国公，本就是死罪难逃。彭尚书，快，你坐镇刑部。罔顾律法，尚未查实就言之凿凿，污蔑二字，更遑论我朝律例，尚有坐视不论。此事要查，但是派谁查呢？彭沛官居刑部尚书。必定不能饶过，否则会令常侍敏感。若只令他查此事，恐怕会不了了之。宁琪对此事有何看法？启禀父皇。朕清楚常国公的为人，诏书不可擅发。楚王言之有理，此事必须查清，给常国公证明。未知。臣在。朕命你协同刑部彭尚书，一同查明此事。微臣谨遵圣谕。姚相留下
，散朝。姚相，把你所知道的关于林任奇的事儿，无一遗漏，都告诉朕。朕倒要看看，这个长远到底怀了什么心思。臣遵旨。哎，燕王殿下，彭尚书，请留步。微臣见过燕王殿下。见过彭尚书，魏学士啊，何事啊？彭尚书，如今您做何打算啊？毕竟这陛下的旨意，下官也只能勉为其难，还望彭尚书、燕王殿下多多体恤。本王又没有领旨，关本王何事啊？燕王殿下，且听微臣把话说完，可好？如今这事儿吧，还是得您拿大主意的，毕竟是关张国。下官呢，只要有个交代就好了，您懂的。急需有人担任御史太医之任，没人镇得住。我朝制度，皇子若是出任御史台，等于放弃储君之位。让宁清去街头点设伏，务必保护陈少。属下明白，这就去办。殿下，宣臣告诉宜君，你今天身体有恙，御医怎么说呀？大赞宣臣，谁准你乱说的？来人，把宣臣拉出去，赤刑三十。殿下恕罪。凶险，殿下要有提己之人，宜君，更要做殿下的提己之人。多谢宜君，我会尽快摆脱如今的困境的，你就放心吧。紫燕兄，今日在朝堂之上，父皇的心思本王看得一清二楚。看来，那常氏一族真的成了父皇的心头大患。父皇也想借陈少安把长远拉下马，只可惜这御史台一直一直空缺，所以才让刑部的彭沛
一人独大。父皇既想避过常事，又想查清陈少案，但这样折中的方式，真是束手束脚。何时才能肃清朝纲啊？那殿下可曾想好，何人有能力突然御史太医之啊？陛下虽以法家之学立国，但说句大不敬的话，他已经老了。一个帝王到了这个时候，他他在想什么呢？他在想人们将来如何评价他，究竟是一个明君还是一个昏君？听闻长远出资应客《吕氏春秋》，送与陛下，叩请题叙。我倒觉得这个闽国公要比殿下你更懂。那宝座之上，陛下的心思是。子言兄，按你的计划，本王确实应该顺应父皇，麻痹常侍一族，培植附属于本王的势力，在一步一步、一步的走向皇权。可这和废太子宁川，还有本王那些虎视眈眈盯着皇位的兄弟们，有何区别？当然有，因为你有民为贵，社稷次之，君为轻的一颗赤子之心，这个他们没有，这是难能可贵的。终日以以，不见成功，岂不负了这赤子之心吗？那天下以为到底何为成功啊？来。六百年前，大成立国时的版图。天上、秦师、大约都只是他的一部分。本王修复这张图，是想要这张图时时提醒本王，这才是本王心中的天神。才是本王心中光明辽阔的天下呀！王爷殿下，心母追随你，一生不复。你来。千万不可冲动，龙王和姚相在寻他人，答应我。子言兄，你真的，真的像我三哥一样啊！你对我的好我知道，你能帮本王约燕王宁生去兰居一去吗？兰居，你是想把他？从暗处拽出来，拽到我们眼皮子底下。知我者，自言兄也。嗯，也不能这么说。方太，你吓了我一跳。你要出任御史太，这事我从来都不敢想。我再说一遍，你必须得给我时间，不能冲动，从长计议。你你你别忘了，啊？你的梦想，我
们的梦想吧。啊，对，我们的。来啊，秦先生。殿下，嗯，就等你了啊，先生。我本想，紫燕兄，哎，殿下，二皇兄，七弟。见过六王兄，臣见过殿下。今天我是撞了什么大运？本来想请阎王吃个饭，结果在王府里就碰到了七皇子，这菜还没上呢，楚皇帝又来了。七弟，恢复的怎么样？好多了，多谢二王兄挂念。殿下，请吧。哎，让我可上菜了。嗯。记住，凡与红衣人接触者，一律拿下，绝不可落入他人之手。如遇反抗。格杀勿论，如杀之，拿红衣人开剑，该如何处理？杀！是。是王殿下，嗯，我眼神不好，你看这是不是未知啊？未知，真是未知。他真是忠心耿耿的执行父皇的旨意啊，不惜以身犯险，本王佩服。魏青，你不是想给父皇一个交代吗？不妨出任这个接头人，这样一切岂不是清楚？否则，本王可不保内斯能不能活着。殿下果然英明。这个是咱们的命，务必藏好。今晚我要是回不来，你给我和兄弟们伸冤。大哥，今天我去。
。哎，六弟，你不是一直在朝堂上慷慨陈词，说要查明真相的吗？怎么了？现在坐不住了？二王兄，我知道人有所为。有所不为的道理。上车来了吗？来了吗？你是真傻。哦魏学士，您没事吧？皇上属不外。保护现场。是叶老殿下，此人不是陈少。你已经受伤了，不要再画了。楚王殿下就要来了，我得赶紧把图画好，不然我会忘了的。图没有你重要，我只是擦伤。魏学士，楚王殿下来了。见过楚王殿下。先去包扎，之后再画。快去。去啊！微臣失礼。魏志，魏志，今日之事，是本王连累你了。殿下，我要给你看一样东西，请。今日射杀街头人的剑，想必对殿下查找凶手有帮助。只可惜被蓬佩带走了。不过我仔细看过，剑尾非常特殊。
，得叫你看。我总觉得跟天盛的剑不一样。这剑看起来像我朝五军中所配窃窑，但这剑尾却截然不同。那凶手是有备而来，绝非我五军中人。多谢你仔细发现，我要带冤死的林参军，谢谢你。殿下，这也太客气了吧。微臣既是林参军同僚，又是贪生怕死之辈，当然希望看到朝纲清明，天下太平，小臣才可长命百岁嘛。你如此惜命，为何还不远离天神朝堂？殿下这是何不食肉糜呀、啊？过来说话。奉旨威，除了生活所迫，我天生朝堂还有你的期许吗？臣在清明期间，曾结识几位家世平常、知识渊博的平凡学子，却报过无门。臣无意间走上朝堂，看到的却是诸多官员均出自长玄，在其位而未谋其政。微臣想，我朝何时才能不别亲疏，不疏贵贱？行过不必大臣，上善不宜匹夫。只有这样，我天生才能国之兵强。永无亲者。我为何到今日才看到，原来殿下心中也是有光明所在啊！微臣忘形了，殿下自有殿下的心思。伤害疼吗？进前说话。你还记得那日，在你府中黑暗之时，刺向滂王的匕首吗？有些事，有些话，只能在黑暗中出现。懂了。